സഭയിൽ നടന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ബഹ്റ കേരളത്തിന്റെ ഡി ജി പി ആണ് നേരെ മറിച്ച് ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്ന തരത്തിൽ അങ്ങയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവരുത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പദവി അങ്ങ് ഡി ജി പിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കണം വീണ്ടെടുക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക സാർ പെരിയ എരട്ടക്കൊലക്കേസ് കേസ് ഡയറി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കൈമാറുന്നില്ല എന്ന് സി ബി ഐ കോടതിയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കേസിന്റെ പുരോഗതി എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ആ രക്ഷിതാക്കൾ അവർ സമർപ്പിച്ച അവരുടെ നൊന്തുപറ്റം മക്കൾ പോയതിന്റെ വേദന കൊണ്ട് മാത്രം അതിൽ നീതി ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം സമർപ്പിച്ച കേസിൽ ഇവിടെ സി ബി ഐക്ക് കൈമാറുന്നതിന് കേസ് ഡയറി പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല സർ അഞ്ചു മാസമായി സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് കേസ് കേസ് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറിയതാ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഇതുവരെ കേസ് ഡയറി സി ബി ഐക്ക് കൈമാറുന്നില്ല സർ ഇത് മുമ്പൊരിക്കൽ കോടതിയിൽ വന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മുടെ ഡി ജി പി കൊടുത്ത ഒരു അഫിഡവിറ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് സി ബി ഐ പറയുന്നത് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഹാഡ് നോട്ട് ഹാൻഡ് ഓവർ ദ സി ഡി ഫയൽ ആൻഡ് എനി കളക്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് കളക്ടഡ് ബൈ ദം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് നിരവധി തവണ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടും കേസ് ഡയറി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് അവർ കളക്ട് ചെയ്ത ഓരോ വസ്തുക്കളും സി ബി ഐക്ക് കൊടുക്കാൻ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് മടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അത് പകല് പോലെ വ്യക്തമാണ് സാർ അങ്ങിവിടെ പറഞ്ഞു കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനും ഡി ജി പി കോടതിയിൽ കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഹംബ്ലി പ്രേഡ് ദറ്റ് ദിസ് ഹോണറബിൾ കോർട്ട് മേ ബി പ്ലീസ് ടു അഡ്ജേൺ ദിസ് കണ്ടം കേസ് ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് വൺ വീക്ക് സർ ഇത് ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി ഡി ജി പി കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം കൂടെ അനുവദിച്ചു തന്നാൽ മതി അതിനകം തന്നെ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ സി ബി ഐക്ക് കൈമാറിക്കോളാം എന്ന് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഡി ജി പി കോടതിയിൽ കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റിന്റെ കോപ്പിയിലാണ് പറയുന്നത് സാർ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഇത്രയും അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ സാർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയന്തര പ്രമേയമായാലും ചട്ടപ്രകാരമല്ലാതെ പറയുന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ മെമ്പർക്ക് എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് സാധാരണ ഞാൻ ഇരിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇരിക്കില്ല എന്റെ അവകാശമാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് തെറ്റാണ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു സാധാരണഗതി അനുവദിക്കാറില്ല ഞാൻ ഇരിക്കില്ല സാർ ഇവിടെ ആഭ്യന്തര ബന്ധം ഡി ജി പി ആന്ന് പറയാൻ സഭാരേഖകൾ എഴുതാൻ പറ്റും ആഭ്യന്തര ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ഡി ജി പി ആവുന്നതെന്ന് ആ പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കും സ്പീക്കർ എടുത്ത് കള ഞാൻ ഇരിക്കില്ലല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസ്താവന ഞാൻ ഇരിക്കുന്നവരുമായി പരിശോധിക്കും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണോ പരിശോധിച്ച് സഭാരേഖ കാണോ എന്താ തോന്നിയവാസമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് ഞാൻ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കും ആരാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി യെസ് യെസ് ബി ജെ പി ആണോ പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കും പിൻവലിക്കണം യെസ് ആ സഭാരേഖ സ്പീക്കർ പറയാതെ ഞാൻ ഇരിക്കില്ല പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കും ആ അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോ പ്രതിപക്ഷം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എത്രയോ വട്ടം എഴുന്നേറ്റുണ്ട് പറഞ്ഞു രേഖ പരിശോധിക്കും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കാറില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ട സാധാരണ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണ അവതരണ അനുമതി ചോദിച്ചിവിടെ സാധാരണഗതി ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇത് പറയുമ്പോ പൊള്ളുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അങ്ങ് പറയും സാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാണ് ഹൈക്കോടതി പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടത് സാർ അതിന് കോടതി പറഞ്ഞ ന്യായങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളാരും പറയുന്നതല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു കോടതി പറഞ്ഞ ന്യായങ്ങളുണ്ട് വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാത്ത അന്വേഷണമാണ് നടന്നതെന്നും സാക്ഷികളുടെ മൊഴികളേക്കാൾ സാക്ഷികളുടെ മൊഴികളേക്കാൾ പ്രതികളെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം വിശ്വസിച്ചത് ജഡ്ജ്മെന്റിനകത്ത് പറയുന്നത് സർ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല കോടതിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതാണ്
പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലെന്നും അവർ കീഴടങ്ങിയതുമാണെന്ന് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം കേസ് അന്വേഷണം ഇങ്ങനെ പോയാൽ പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു ജഡ്ജ്മെന്റിനകത്ത് സർ പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്ത സി പി എം പ്രാദേശിക നേതാക്കളാക്കാൻ സാധ്യമുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണെന്ന് എഫ് ഐ ആറിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണെന്നും പ്രതികൾ കൊലക്ക് ശേഷം പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പോയത് പോലും പോലീസ് ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തില്ലെന്നും കോടതി ഇവിടെ ജഡ്ജ്മെന്റിനകത്ത് പറയുന്നു ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് നിർവഹിച്ചേ പറ്റൂ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് തയ്യാത്ത രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് ക്രൂരമായ മരണത്തിലേക്ക് സാർ തള്ളിവിട്ടത് ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ഉടനീളം ഈ വീഴ്ചകൾ പ്രതികൾ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടില്ല പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് സാർ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കോടതിക്ക് തോന്നിയിട്ട് കോടതി സി ബി ഐക്ക് കൊടുത്ത ഒരു അന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ എന്തിനാണ് സാർ ഗവൺമെന്റിന് ഇത്ര താല്പര്യം പാർട്ടിക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് ആയിരം വട്ടം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പീതാംബരനെ നിങ്ങൾ പാർട്ടിന്ന് പുറത്താക്കി പാർട്ടിക്ക് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പാർട്ടിക്ക് ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കാരൻ ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വം ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് കേസ് നടത്താൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് എന്തിനാ സാറെ വക്കീലിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരെയാ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ രഞ്ജിത് കുമാർ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് സിറ്റിംഗ് ഒന്നിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ മണീന്ദർ അഡ്വക്കേറ്റ് മണീന്ദർ ലക്ഷങ്ങൾ എണ്ണിക്കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരു കോടിയോളം രൂപ എൺപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊന്ന കേസിലെ പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോടതിക്ക് തോന്നിയിട്ട് കോടതി ഉത്തരവിടുമ്പോ അതിനെതിരെ അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ ഈ ലക്ഷങ്ങൾ എണ്ണിക്കൊടുത്തത് കോടികൾ എണ്ണിക്കൊടുത്തത് എ കെ ജി സെന്ററിൽ നിന്നല്ല സർ അത് എണ്ണിക്കൊടുത്തത് പാർട്ടി ബക്കറ്റ് പിരിവ് നടത്തിയിട്ടുമല്ല അത് എണ്ണിക്കൊടുത്തത് സർക്കാരിന്റെ സ്വന്തം മുതലാളിമാരുമല്ല കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതി പണത്തിൽ നിന്നാണ് മുഴുവൻ ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തത് ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഗുണ്ടകൾക്ക് വേണ്ടി പാർട്ടിക്ക് പോലും പങ്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ഗുണ്ടകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി കേസ് നടത്തേണ്ട എന്ത് ബാധ്യത ജനങ്ങളുടെ ഖജനാവിനുണ്ട് നികുതി പണത്തിനുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തമാക്കണം ആരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത് ആരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത് സാർ ഈ നികുതി പണം ആരുടെയൊക്കെ നികുതി പണമാണ് കല്ല്യോട്ടിലെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ നികുതി പണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ബാലാമണിയുടെ നികുതി പണം സത്യനാരായണന്റെ നികുതി പണം ലതയുടെ നികുതി പണം അവരെങ്ങനെ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കൊടുത്ത നികുതി പണം ചന്ദനത്തിരി വാങ്ങിയതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എണ്ണ വാങ്ങിയതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വേറൊരു എണ്ണ വാങ്ങിയതിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എള്ള് വാങ്ങിയതിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം അവസാനം മകനെ പൊതപ്പിച്ച തുണി വാങ്ങുമ്പോ അതിന്റെ നികുതി പണമായി കൊടുത്ത അഞ്ച് ശതമാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണം വന്നപ്പോ ആ പണം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മക്കളെ കൊന്ന കേസിലെ പ്രതികളെ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ പണം കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ പോകുന്നത് എന്ത് സംസ്കാരമാണ് സർ ആരെയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ കോട്ട ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് എവർ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രസി സർ അബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ of the people for the people and by the people sir the worst ever definition for democracy of the criminals for the criminals and by the criminals e government in the state land criminal galku vendi mathram vaalayar le case il rendu penkuttigale paavapetta rendu penkuttigale 9 13 vayasaya penkuttigale kruramaya prakriti virudha peedana thereriyaakittu aa case anneshikkumbo adile pradigalku shiksha medichu kodukkan oru solicitor generalum illa ഒരു അഡ്വക്കറ്റും ഇല്ല സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ആരും വന്നില്ല പ്രതികൾ ഇന്ന് നാട്ടിൽ പാട്ടും പാടി ഇപ്പോഴും നടക്കുക പാലക്കാട് ഒരാൾ പോലും ഒരു തടവറക്കകത്ത് പോലും ഇല്ല മധുവിന്റെ കേസിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വെക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് പണമില്ല കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് പണമില്ല ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കോടിയുടെ അധിക ബാധ്യത ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ ജനങ്ങളുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ധനമന്ത്രി ഈ സഭയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത പറയുന്നു നെല്ലിന് കർഷകർക്ക് എണ്ണിക്കൊടുക്കാൻ പെൻഡിങ് കൊണ്ട് പണം കൊടുക്കുന്നില്ല ട്രഷറിയിൽ അൻപതിനായിരത്
വലയാളികൾക്ക് ശിക്ഷ മേടിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നീതി രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കൊന്ന കേസിൽ നീതി നടപ്പിലാവുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിന് എന്തിനാണ് സാർ ഇത്ര മടി സി ബി ഐയുടെ അന്വേഷണം ഗവൺമെന്റ് കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല കോടതി രേഖാമൂലം സ്റ്റേ ഉത്തരവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല സി ബി ഐക്ക് അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോവാം എന്തുകൊണ്ടാണ് സി ബി ഐക്ക് അന്വേഷണവുമായി മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നത് കൊലപാതകം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഏഴ് മുപ്പത്തി ആറിന് കൊലപാതകം നടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് അവൈലബിൾ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി യോഗം വിളിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതികൾ ഉൾക്കടെ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി യോഗം ഷാഫി പറമ്പിൽ പറയുന്നതല്ല പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നതല്ല കുറ്റപത്രത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിലുള്ളതാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ വാക്കുകളല്ല സാർ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ വാക്കുകളല്ല പോലീസ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിലുള്ള വസ്തുതകൾ ആ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അഞ്ചാളുകൾ അഞ്ചു വാഹനത്തിലായി അതിവേഗം ഈ കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതിന് സാക്ഷിമൊഴി ഉണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളല്ല പോലീസിന്റെ കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട് കൊലപാതകം നടന്നിട്ട് ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലേക്ക് വെളുത്തോളി ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർ അവിടെ പോയി ഈ പ്രതികളെ കാണുകയാണ് സാർ എന്റെ വാക്കുകളല്ല കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട് എന്നിട്ട് കൊലപാതകം നടത്തിയ പ്രതികളുടെ വസ്ത്രം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കൊലപാതകം നടത്തിയ പ്രതികളുടെ വസ്ത്രം മാറാൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഇവിടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോൾ വരികയാണ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം വസ്ത്രം കത്തിക്കുന്നു കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട് അവരെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നു കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട് അവരുടെ പ്രതികളുടെ എട്ടു പേരുടെ ഫോണ് എട്ടു പേരുടെ ഫോണും വാങ്ങി വെച്ചത് ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട് സാർ ആ പ്രതികളെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ഒളിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ വൺ ട്വന്റി ബി എടുത്തിട്ടില്ല ഗൂഢാലോചനയിൽ കേസ് എടുത്തിട്ടില്ല അവർക്ക് ബെയിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസ് എടുക്കുന്നു അവർക്ക് ബെയിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ എടുക്കുന്നു അവരെ വെറുതെ വിടുന്നു ഇതിൽ പലരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാർ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് എട്ട് പ്രതികളെ കൊണ്ട് കൊടുത്തതിൽ എട്ട് പ്രതികളെ കൊടുത്തതിൽ ഏഴ് പ്രതികളെ ഈ ആയുധം പോലും കാണിച്ചിട്ടില്ല പിടിച്ചെടുത്ത ആയുധം പോലും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഫോറൻസിക് സർജൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ആയുധം കൊണ്ട് തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേസ് അതോടെ തീരുക ആദ്യത്തെ കേസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഫെബ്രുവരി പത്തൊൻപതാം തീയതി അവിടെ നടന്ന സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു റാലിക്കകത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു നേതാവ് പ്രസംഗിച്ചത് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പാർട്ടിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് അങ്ങും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞൊരു കേസിനകത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവ് ഇക്കഴിഞ്ഞ പത്തൊൻപതാം തീയതി കല്ലിയോട്ട് പ്രസംഗിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണനെയാരും കൊലയാളികൾ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെയാരും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാരും കൊലയാളി എന്ന് വിളിക്കാറില്ല കാരണം ധർമ്മ സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കംസനെ കൊന്നത് അതുപോലെയാണ് ഞങ്ങളും ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൊന്നതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളെ ആരെയും ഒരു നേതാവ് പ്രസംഗിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ആരെയും കൊലയാളികൾ എന്ന് ആരും വിളിക്കാൻ പാടില്ല അത് ധർമ്മ സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി കൊന്നതാണെന്ന് പോലും സാർ പാർട്ടി യോഗത്തിൽ പാർട്ടി സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ പ്രസംഗിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളല്ല നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ പ്രസംഗിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളല്ല ഇത് ഗൗരവത്തിലെടുക്കണം ഇങ്ങനെ കൊലയാളികളെ സംരക്ഷിക്കരുത് അവർക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കരുത് അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല കേരളത്തിലെ ഖജനാവിന്റെ ആരാണെങ്കിലും അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ സി അന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് ആ കേസ് ഡയറി ഈ പറയുന്ന ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സി ബി കൈമാറാത്ത ആ സ്ഥിതി വിശേഷം കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓർത്തെങ്കിലും അത് സഭ നിർത്തി നിർത്തി വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവണം മുഖ്യമന്ത്രി